Grüß euch, liebe Zuseher. Nochmal herzlichst willkommen, liebe Zuseher. Ja, wir haben keinen Nebel heute. Das ist diese, dieser Nebelwerfer. Ich rauche schon lange nicht mehr. Doch ich dampfe ein wenig, möchte mir aber auch das abgewöhnen. Liebe Zuseher, ich habe heute kurz mal nachgesehen in meinem YouTube-Studio und mich informiert darüber, wer mir da so zusieht, wer meine Videos aufruft und ich war sehr überrascht. Ich habe mit einigen Dingen nicht gerechnet. Es ist so, dass den Turm in der Schlacht meiner Zuseher, die unsere deutschen Nachbarn darstellen, Grüße nach Deutschland, hallo liebe Nachbarn, gefolgt von meinen Landsleuten, grüß euch liebe Landsleut, die Schweizer, auch euch, liebe Grüße, dieses Video heute, das ist ganz was Besonderes für euch wahrscheinlich. Ich habe da noch Zuseher aus den Vereinigten Staaten, das hat mich völlig überrascht. Grüße euch, liebe US-Amerikaner, ich war noch nie bei euch, irgendwann gehe ich euch besuchen. Selbst aus Indien, aus China, aus Brasilien, Spanien, Italien, England, das freut mich sehr. Ich grüße euch alle und vielen, vielen Dank für euer Interesse. Ähm, es gibt eine Hunderasse, äh, die es mir sehr angetan hat. Sie wissen, ich bin ein Molosser-Fan und äh, ich liebe alle Hunderassen. Auch das wissen sie, doch Molosser haben es mir besonders angetan. Doch da gibt es einen, der sich da immer im Hintergrund, im Hintergrund hält, so als würde er sagen, nein, nein, ich bin nur für Feinschmecker da. Auch ich habe diesen Hund oftmals schon mehr oder weniger vergessen, ja, weil, äh, ja, ich weiß nicht, irgendwie fällt er nicht so auf. Er hat seine Community, seine Fanbase, er hat seine, seine äh, treuen äh, Fans, möchte ich mal sagen. Doch das ist ein Hund, der eigentlich meiner Meinung nach im, im Vergleich zu anderen Molossern was Info über ihn oder sein Auftreten draußen betrifft, viel zu kurz kommt. Ich spreche vom großen Schweizer Sennenhund, ein wunder, wunderschöner Hund, ein Molossoider Hund, nicht unbedingt ein klassischer Molosser, aber gehört eigentlich in die Kategorie der Molosser hinein und gehört zu einer der vier Schweizer Sennenhunderassen. Es gibt ja den Entlebucher, den Appenzeller, den Berner Sennenhund und den großen Schweizer Sennenhund und genau in dieser Reihenfolge äh, Befindet sich auch deren Größe, der Entlebucher, der kleinste, der Appenzeller, kommt danach, dann kommt schon der große Berner Sennenhund und zum Schluss den größten und schwersten haben wir mit dem großen Schweizer Sennenhund. Sennenhunde, woher kommen die? Sie wissen ja, in der Antike, also vor vielen hundert oder einigen tausenden Jahren, war das Gebiet des heutigen Deutschlands, Österreichs, der Schweiz, ein, ein, ein Gebiet, das oftmals umkämpft war das oftmals als Durchzugsgebiet Gebiet für antike Armeen äh, äh, herhalten musste. Das war das Wohngebiet der ehemaligen Germanenstämme. Ja. Und Hannibal war da, der überquerte die Alpen. Die römischen Legionen zogen durch über die Donau drüber ins heutige Deutschland rein. <lacht> da ging es wild zur Sache. Und die antiken Völker hatten auch stets immer Kriegshunde dabei, die den Trost bewachten, die halfen bei der Jagd, die die Verbündeten in der Schlacht darstellten und so weiter. Selbstverständlich hatten auch die Germanenstämme, die ortsansässigen Leute, die hatten auch immer Arbeitshunde. Und wenn die Hündinnen von denen läufig waren, dann äh, verliebten sich die Kriegshunde der antiken Armeen in die, selbstverständlich, und verbaten sich mit ihnen. Hieraus entstanden recht viele Hunderassen. Einige der bekanntesten sind der Bernhardiner, der Rottweiler und eben auch die Sennenhunde. Der Rottweiler und die Sennenhunde haben mehr miteinander gemein, als man äh, zuerst vermuten möchte. Äh, speziell der große Schweizer Sennenhund und der Rottweiler haben eine ähnliche Entstehungsgeschichte und wurden auch für ähnliche Arbeiten herangezogen. Nochmal zurück zu den Sennenhunden, was äh, eint sie alle miteinander, das ist die Farbe, die ist wunderschön, besteht hauptsächlich aus schwarz mit großen weißen Abzeichen und rotbraunem Brand, ganz eine schöne Farbe, exzellent, also herrlich anzusehen. Das haben alle vier Sennenhunderassen miteinander gemein. Auch das Fellkleid bei drei ähnelt sich sehr, wobei der Abenzeller und der Entlebucher eher kürzeres Fell haben. Der große Schweizer Sennenhund ein kurzes Stock haben mit 
doch relativ viel Unterwolle und der Bernhard seinen Hund, der etwas aus der Reihe tanzt mit äh, seinem Langstock. Ja. Doch von der Farbe her sind sie alle gleich. Wunderschön anzusehen. Ja, ein gewisser Schlag Hunde hat sich da entwickelt aus den Verbarungen der Kriegshunde mit den ortsansässigen Arbeitshunden. Das waren alles meistens starke, größere, zähe Hunde, mutige Hunde, die oftmals auch zu Hüte- und Treibarbeiten eingesetzt wurden. Doch speziell der große Schweizer Sennenhund, der wurde da auf eine Arbeit spezialisiert, die ihm den Namen Karrenhund oder Metzgerhund einbrachte. Das wiederum so ähnlich ist, wie die Aufgabe äh, war beim Rottweiler. Der große Schweizer Sennenhund hatte die Aufgabe, die Karren des Metzgers mit der Ware auf die Märkte zu ziehen. Gleichzeitig musste er aber auch Wach- und Schutzaufgaben erledigen. Dafür war er bekannt. Ich glaube, 1908 erschien der erste große Schweizer Sennenhund als damals noch kurzhaariger Berner Sennenhund auf einer Ausstellung und einige Jahrzehnte später, dann wurde er von der FC offiziell als Hunderasse anerkannt. Ja, da die Gesamterscheinung eines großen Schweizer Sennenhunds ist für mich die eines typischen Molossers. Ja, es gibt ja die recht faltigen Molosser mit extrem kurzem Fang. Ja, nehmen wir eine Bordeaux-Dogge her. In diese Kategorie fällt der große Schweizer Sennenhund eher nicht rein. Ich würde ihn optisch von der Anatomie her eher vergleichen mit Proholma, Tosa Ino, in diese Richtung. Ja, breiter Schädel, aber relativ langer Fang. Nicht zu schwere Lefzen, wie es zum Beispiel ein Mastino Napolitano oder auch eine Bordeaux-Dogge innehaben. Aber trotzdem ein typischer Molosser. Groß, schwer, stark, gut bemuskelt. Wir sprechen da von Größen bis zu 72 cm Schulterhöhe, wenn es laut dem Rassestandard geht. Es gibt mit Sicherheit auch große Schweizer Sennenhunde, die höher sind. Und was das Gewicht betrifft, ja, pendeln wir uns zwischen 45 Kilo bis 60 Kilo ein. Auch hier wird es leichtere und schwerere Hunde geben. Das ist im Großen und Ganzen ein recht sportlich aussehender Molosser, doch mh, habe ich schon des Öfteren gelesen, dass speziell große Schweizer Sennenhunde manchmal ein Problem mit der Hinterhand bekommen können. Ja. HD, Sie wissen schon, das ist nicht in Stein gemeißelt und das ist kein Gesetz. Doch es kommt des Öfteren vor. Ich weiß es, ich war manchmal in Foren unterwegs von Besitzern der großen Schweizer Sennenhunde. Da kann man das herauslesen. Auch wird bei großen Schweizer Sennenhunden des Öfteren der Begriff Sturheit oder Dickköpfigkeit verwendet. Ja, schauen Sie, liebe Zuseher, Sie wissen, speziell Molosser Rassen, Hunde, die man als Mastiffs bezeichnet. Und man könnte einen großen Schweizer Sennenhund als Schweizer Mastiff bezeichnen. Dänische Proholmer, dänische Mastiffs. Uh, Canecorsus, italienische Mastiffs. Sie wissen schon, der Begriff Mastiff und Molossa, der geht in einer parallelen Richtung zueinander. Ja, und wie gesagt, speziell diese Mastiffs, diese Molossa-Rassen, sind nicht unbedingt bekannt für ihren Kadavergehorsam. Das sind nicht, um, nicht oder lassen Sie es mich vielleicht so erklären, uh, uh, typische Molossa, typische Mastiffs, ja? wenn Sie die rufen, wenn Sie denen ein Kommando geben, sagt man, dann nehmen sie es zur Kenntnis und kommen zu gegebener Zeit darauf zurück. Ja. Also es sind nicht die Hunde, die man, wenn man es auf Turniersport am Hundeabrichteplatz abgesehen hat, welche zur ersten Wahl gehören sollten. Ja. Selbstverständlich kann man mit diesen Hunden auch arbeiten. Grundkommandos sind, sehr, sind schnell erlernt und es kommt natürlich auch immer darauf an, äh, auf das Gespann Besitzerhund. Ja. Also das, das sind alles individuelle Geschichten. Ich würde einen äh, großen Schweizer Sennenhund, es liegt mir fern, diesen Hund als unfolgsam zu bewerten, ganz im Gegenteil, das sind gute Hunde, mit denen man sehr wohl arbeiten kann, denen man Grundkommandos beibringen kann, auch auf diese Weise, dass sie sie befolgen, ja, aber es ist halt kein typischer Gebrauchshund in der Richtung eines Dobermanns, Riesenschnauzers, Schäferhundes. Ansonsten sind große Schweizer Sennenhunde Dafür be bekannt, dass sie absolut treu, loyal, kinderlieb sind, Top-Familienhunde darstellen und exzellente Wach- und Schutzhunde darstellen. Ja, alleine schon aufgrund seiner Optik kann man sich vorstellen, dass dieser Hund für den Schutzdienst sehr geeignet ist. Ja. Es sind nicht unbedingt äh, Hunde mit überaus geprägter Aggressivität. Das kann natürlich vorkommen bei falscher Erziehung, sollte aber bei einem artgerecht erzogenen großen Schweizer Sennenhund äh, sich eher im... im äh, im kleinen Bereich bewegen. Doch der Wach- und Schutztrieb, auch das Territorialverhalten ist bei diesem Hund da. 
diese Aufgaben hatten sie immer zu erledigen. Ja. Ich würde behaupten, dass der große Schweizer Sennenhund mit zu den schönsten Molosserrassen gehört oder Molossoidenhunden gehört, allein schon aufgrund seiner Farbe. Das gepaart mit seiner Restanatomie ja, äh, bringt einen wunderschönen, starken, großen Hund hervor. Mir gefallen sie sehr, sehr gut. Ich habe den einen oder anderen großen Schweizer Sennenhund schon privat gesehen, äh, auf Hundeausstellungen. Ich habe mich natürlich auch wie immer mit diesen Besitzern unterhalten. Die waren alle ja, äh, davon überzeugt, fest davon überzeugt, dass das der beste Hund der Welt ist. Aber es ist kein Hund für jedermann. Ich denke, dass ein großer Schweizer Sennenhund sehr viel Gefühl in der Erziehung benötigt und Geduld. Erfahrung benötigt. Man darf hier kein ungeduldiger Hundebesitzer sein, der wie gesagt Kadavergehorsam von seinem Hund verlangt oder äh, die Nerven schmeißt, wenn der Hund nicht gleich aufs erste Kommando anspringt. Dann ist das eher der falsche Hund. Ansonsten aber, wenn man ein, ein äh, Mensch ist, der hier mit viel Gefühl arbeiten kann, der etwas Geduld hat ja, und diesen Hund wirklich mit Gefühl aufzieht, dann sind sie mit Sicherheit in Zukunft ein Besitzer eines der schönsten und tollsten Hunderassen auf der ganzen Welt. Ja. Nochmal, der große Schweizer Sennenhund, für mich eher ein Molosser, der sich unverdient im Hintergrund bewegt. Ja. Während man äh, heutzutage immer öfter Canecorsos sieht, Togo Argentinos sieht, es sind auch keine Hunde, die aus der Erde wachsen wie Gänseblümchen, doch man sieht sie öfter, kommt man nur ganz, ganz selten in den Genuss eines großen Schweizer Sennenhundes, wenn man sich nicht des Öfteren bei Ausstellungen aufhält, was eigentlich schade ist, denn das ist ein super, super toller Hund. Ich muss mich in Zukunft wieder öfters da ein bisschen einlesen, ein bisschen in diesen Foren herumstöbern. Mir gefallen sie sehr, 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 sehr gut. Optisch, wie gesehen, eher anatomisch in die Richtung Tosaino, Proholmer rein, also wunderschöner, sportlicher Molosser und äh, ein Hund für Feinschmecker. Liebe Zuseher, viel mehr kann ich über diesen äh, schönen Schweizer, großen, starken Hund gar nicht sagen. Ich möchte mich nochmal herzlich bedanken für Sie alle, die mir vom kompletten Globus aus zusehen. Ich habe damit nicht gerechnet, das hat mich sehr überrascht. Vielen, vielen Dank. Äh, und ja, ich äh, kann eigentlich nur mehr sagen, ich wünsche Ihnen einen schönen Tag und das war's schon wieder.